下雨了，你们大周就没个好天气。魏将军，魏将军回来了。魏将军，魏将军，魏将军身边那跟班是谁啊？太出镇的高手，那加上陛下和魏将军，我们大周就有三位太初境强者了，何惧齐王来犯？就是啊，不用害怕。齐渊这番指导黄龙的举动，恐怕是有了什么底牌。齐渊从大武王朝那边得到了很大的支持。那位夺了我气运的大武太子，似乎很不想看到我安宁。你准备好了？嗯。眼下最重要的，是将左龙金第一重，通天玄网期修成。必须以龙属气运为钥匙来开启。可我的圣龙气运被夺，如今只能尝试以怨龙独当钥匙。若是失败，放心吧，我说行就一定行。
竟然这么快就成功了，比我想象的更好。啊！这第一重修炼之法，终于是到手了。不过提醒你，一旦你真正修成通天玄蟒器，就再也无法逆转，只能在这条艰难无比的道路上，不断走下去，直到死亡。在这个世界上，如果没有足够强的力量，说不定哪天我便会成为别人翻掌间就灭杀的生灵。我不喜欢那样的结果，也不愿我身边的人遭受那种劫难，所以我要变强，强到足以抗衡一切。既然你有这个准备，那就开始吧，我为你护法。嗯，终于。开始修炼走龙经了。融合此物，可得小心些。这四品盲鼠兽魂极为暴力，一个不慎。连自身神魂都会被其吞噬。已经做好战备护法、啊。好可怕的气息，这是什么元气？祖龙清修炼者了，嗯，氧气境内，难寻敌手。周元，黑爷爷果然没看错你。幺幺姐，祖龙经要何时才能进阶第二重啊？祖龙经可没那么简单，想修炼第二重，恐怕难度会提升数十倍。再说，我也不知道祖龙经何时能够进阶。似乎不仅仅与自身实力有关系，我想，可能需要某种契机。什么契机？将你的圣龙气运重新夺回来的那一天，或许，这就是你要走的道路，属于你自己的圣龙之路。我知道了，我所失去的，终归要我去亲自拿回来。<笑>说的不错，父王、母后，辛苦你了，幺幺姑娘。啊，这是你修炼的五品元气，果然不同寻常。如今你修成元气，总算是安了我们的心。嗯，母后放宽心。嗯
。女娃子。老人家，你连续给老夫送了九天的食物，甚是感激。不过，老夫并非是乞丐，只是刚好坐在这里休息罢了。啊，呃，对不起，是我误会了。哎呀，走快点，城门快关了。我听说齐王大军就要杀到了，你不准备逃跑吗？不逃。我的爷爷在这里，我的朋友也在这里。我要与大家一起并肩作战。老人家，您赶紧离开吧。快快快快，快点！快点！皇上驾到！军来了，然而，当年也是像现在这样，武王大军围城，你带着圣龙气云在城内出生，武王子女带着盲雀之气在城外诞生，父王无能，没能保护好你，让本当一飞冲天的你。断了双翼，父王不必自责。经历苦难，未必是坏事；一帆风顺，直冲天际，也未必是好事。而且，那圣龙气运若属于我，我定能将它再拿回来。渊儿，当年为了你能够平安成长，我选择忍辱多年。如今你已长大，这一次为了家国，我不会再有任何的退让。即便以身殉国。见见老朋友吧。是你们，王朝天，灵年，赵天伦。皇上，多年不见，别来无恙。六个太初见，你们这六个叛贼，竟然还敢现身？他们是谁？这六人，十数年前都是大周的臣子。武王叛乱，他们临阵倒戈，令大周腹背受敌。大武，这是要出手了吗？武王当年曾立下祖誓，百年内不踏足大周，自会信守承诺。前些天，我们六人已经脱离大武，加入大齐，所以我们不是大武之人，武王自然也不算失信。周青，现在局势已经很清楚了，给你半日时间考虑。你若不投降，我将攻城，导致所有反抗者扼杀勿论